Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Good evening. Okay. Just give me a moment because I'm charging the the platform because we're going to work on there in a moment. So finally, we are on the last week. We are almost uh, done with the work on the platform. And also we are almost done with the course. Dígame. Eh, depende de um, I think that in that case it could be possible it could be possible to uh, to do it yo creo que sí puede llegar a ser posible que se pierda en el caso de que pues um, No se trabaje, ¿verdad? En, en, las, en las actividades de la plataforma, no se vaya al día, y no se completen, ¿verdad? Eh, los cursos, eh, o ni siquiera se conecte a las sesiones, pero en el caso de que sí se conecte a las sesiones y esté trabajando en la plataforma y logre completar, porque se les pide por lo menos el 80% de progreso, no habría ningún problema, pero si llegado el último día del curso y no, no ha completado pues eh, la cuota que se le pide de la plataforma, pues en ese caso me imagino que se contactarían directamente con usted para ver cuál es la situación y decirle si se pierde o no se pierde después de una um, de un curso, o sea, de un, de un módulo. Y qué pasaría en ese caso. Pero básicamente es eso. No trabajar en la plataforma. Porque acuérdese que la plataforma es la que le genera a usted su, su diploma. Y le acredita que ha pasado el curso. Que ha pasado el módulo. Y que puede continuar con los otros módulos. En ese caso sí tendría que ser estrictamente eh, con lo del trabajo de la plataforma. Pero si por alguna razón pues... Um, usted no ha podido ingresar a la plataforma o algo por el estilo, pues tiene que contactarse eh, con alguien de soporte. Mm. Sí, en ese caso tendría que contactarse con alguien directamente de soporte para que le digan cómo está su estatus. Por eso mismo de los, de los documentos. Pero si quiere, lo mismo que hemos hecho con algunos que tuvieron problemas con la plataforma. Si usted quiere, manda mensaje al grupo eh, haciendo esa pregunta. Yo lo reenvío al grupo y alguien de, um, de ellos tiene, eh, puede llegar a darle respuesta. O si usted tiene el, el contacto de alguno de ellos, eh, puede escribirle directamente para preguntar cómo está la situación con eso de los documentos. Bueno, gracias, teacher. Es que fíjese de que mmm, yo no los envié eh, bueno, en la primera semana que iniciamos con el, el curso con usted. Uh -huh. Se contactó una muchacha de... Es que yo envié un mensaje por Facebook preguntando. Uh -huh. Pero no me acuerdo que... No sé si pregunté por los cursos de inglés estando ya inscrita. No me acuerdo qué fue lo, lo que pregunté. Y se pusieron en contacto conmigo. Uh -huh. 
Y este, yo dije, eh, en la primera semana que iniciábamos el módulo 3. Entonces yo dije, no, mejor no envío los documentos. Dije, sí, mejor los envío hasta que alguien conocido, de los que ya conozco de, 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 de administrativo, ¿verdad? Uh -huh. eh, vuelva a enviar la, la, la invitación de que ya aprobé el curso y que le envíen nuevamente. No voy a hacer que me metan en otro grupo. Dije, sí, yo ya inicié con este. Uh -huh. Vaya, no lo hice, pero el detalle fue ese que lo envié un día después. Sí, pero en ese caso debería de contactarse otra vez con ellos para que le digan si, si se recibieron o no eh, los documentos y si puede seguir para el siguiente, porque yo creo que no habría problema si usted ya los envió, solo que sí tiene que decirles eh, más o menos cómo estuvo la situación para que ellos revisen y ahí le van a decir si está activo o no está activo. Ah, bueno, bueno, mm -hmm. gracias. Bueno. So, I was saying that we are on the last week. This is the last week. So, we are going to have four uh, sessions. Remember that on Wednesday, we are not going to have um, the uh, session, the meeting, uh, because for uh, the reason is a special day. So, we are going to work until Friday this week because we are going to end this week on Friday. But we are going to begin right now, and I have a phrase for you. Recuerden que siempre les pongo una frase al iniciar. So we are going to begin with that part. And this is the phrase that I have for you this week. And it says, don't give up. The beginning is always the hardest. So in that case, Um, when you are working and when you are doing your projects or uh, different things for your life, at the beginning, you are going to feel like it is very, very hard to complete, but don't give up. You know that in time or with time, you are going to complete all the things that you want and you are going to succeed with that a activity or with that work that you are planning to do. So keep going, keep working, keep fighting on your dreams and on your job. And you are going to uh, find at the end of the road that you have complete a lot of hard things, but now you're going to enjoy uh, the, we can say the fruit of our like, um, Of the things that we did. So this is the phrase, don't give up. The beginning is always the hardest. So in this case, we're going to begin the session with a conversation. I'm going to read the conversation. You are going to read also the conversation, but in this case, I am just going to produce the phrases and you are just going to read um, the letters that we have in the image. And We are going to read that uh, conversation because we're going to talk about uh, positive and negative statements with past of B. So we're going to work with the B, with the verb B, but we are going to use the verb to be in past. And we're going to create positive and negative statements. But we are going to begin with the conversation. So. Let's see, we have here this conversation that is called, I was born in Korea. So let me move a little bit. We can find this conversation on the platform, but right now we are just going to read slowly the conversation. And we're going to try to understand what are they talking about. Vamos a leer esta conversación y vamos a eh, tratar de identificar Um, los elementos eh, de los que están hablando, o sea, ¿qué es lo que están utilizando ellos en esta conversación? So, the conversation it's called I was born in Korea. Nací en Corea. And we have a Chuck and Melissa. There are two people in this conversation. Chuck begin talking. When were you born, Melissa? Where were you born? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999. 
Mm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I take English classes for two years. First, well, your English is really good now. Thanks, your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. That is kind of funny because she was saying that uh, her English, his English was pretty good and he was born in the U.S. So, estamos eh, leyendo una conversación entre dos personas en una sala de belleza, salón de belleza, peluquería. Y Chuck is asking Melissa, él está preguntando, where were you born? ¿Dónde naciste? And she was saying, I was born in Korea. Yo nací en Corea. Oh, so you weren't born in the U.S. Así que no naciste en Estados Unidos. No, I came here in 1999. No, yo vine aquí en 1999. Mm, you were eh, pretty young. Tú eras muy joven. Y ella responde, yes, I was only 17. Ella solo tenía... 17 años. Did you go to college right away? ¿Fuiste a la universidad inmediatamente? No, my English wasn't very good, so I took English classes for two years first. No, mi inglés no era muy bueno, así que tomé clases de inglés por dos años primero. So in that case, she was 17 and she took English classes for two years, so she was 19 years old when she went to uh, college. Así que eh, tenía 19 cuando entró a la universidad. Eh, well, mm, your English is really good now. Así que tu inglés es muy bueno ahora. And she said, thanks, your English is pretty good too. Ella responde, gracias, tu inglés también es muy bueno. Pero obviamente Chuck nació en Estados Unidos. Yeah, but I was born here. That's why her, his English is pretty good because she, I mean, he was born in the U.S. So in that case, we have different statements and I'm going to mark the statements here. I mean, let me move a little bit this image because I need a space here. So. We have different statements in past using the verb be. Nuestra parte principal o lo que vamos a tocar nosotros en esta sesión es el verbo be en pasado. Was and where. Este es el pasado de be. Was and where, dependiendo del sujeto que tengamos. Y como esa es nuestra, nuestra base, vamos a sacar los, um, las frases que ellos están utilizando en la conversación that has was and where. And also, we are going to use positive and negative statements, positivos y negativos. So, so we are going to have a short list of phrases that they are using on the conversation. And we have the first one. Where were you born? Where were you born? In this case, this one is a question, but we are just um, show you the, the statements. I was born in Korea. I was born in Korea. Dígame, Tatiana. Y la pronunciación de esas dos palabras, where, where, es la misma. It's almost the same. Where, 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 where. It's, it sounds kind of similar, but when you are asking a question, where and where? It, una es como más, we can say like, it's kind of long, es un poco más larga, where, the question, where, short. La pregunta suena un poco más larga y el verbo suena un poco más corto. Where were you born? So, Gracias. You're welcome. You weren't. You weren't born in the U.S. In the U.S. 
Then we have, I came here, but in this case, we are not using just the verb, we are using where and was. Then we have, you were, you were pretty young. I was only 17. My English wasn't very good. I was born here. That is the last one. I was born here. So in this conversation, we have a lot of statements in which they are using the verb to be in past. So we have the examples here. Where were you born? I was born in Korea. So you weren't born in the US. In the US, You were pretty young. I was only 17. My English wasn't very good and I was born here. So in that case, that is the base um, of the information that we are going to develop. Así que eso, esto que tenemos nosotros acá es como el inicio de lo que nosotros vamos a estar eh, haciendo en esta clase. It's not kind of a long topic, it's a very short topic that we are going to do. Así que no es un tema muy largo que vayamos a, a tardarnos mucho tiempo en desarrollar. Pero sí vamos a, a ver los elementos de eh, los statements con wasn't, were, and wasn't, and weren't. Vamos a hacer también la um, knowledge check. Vamos a hacer el knowledge check de la sección número 5. Lo vamos a resolver acá. Para los que vayan un poco atrasados, pueden ir avanzando en esa parte. Y para los que ya lo hicieron, very, very good. Pero sí vamos a ir resolviendo los ejercicios en esta semana. And also, on Friday, we are going to solve the final exam. Eh, vamos a resolver el, el examen final, vamos a hacer un review del, del examen final. Los que ya completaron la sección 5, pues muy bien, ustedes solo van a estar like um, listening and watching the exercises y para los que no han completado o no han podido llegar a la sección 5 y el examen final, pues el viernes vamos a estar resolviendo esa parte para que avancen. So, you know, this is just general information. To be past tense. Esta solo es información general. The past tense of to be in English, in this case, has two forms. Was and where. Now, we're going to see some examples of to be affirmative sentence. And we have like the structure, vamos a ver la estructura. And we have the subject plus verb to be. And we're going to do it like this, past plus complement. En este caso estamos haciendo oraciones bastante sencillas y cortas. No estamos haciendo oraciones complejas. And we are going to see some examples. Let's see. Usando esa estructura vamos a ver estos ejemplos. Recuerden que primero ponemos el sujeto. En este caso podemos utilizar los pronombres o podemos utilizar nombres propios. Eso es a conveniencia de cada uno. Si ustedes quieren utilizar los pronombres, utilizan los pronombres. Si no, utilizan nombres ¿verdad? en específico. Pero en este caso, para hacer los ejemplos, utilizamos todos los pronombres. Luego, el verbo to be en pasado, dependiendo de la persona o del sujeto. 
was and where, y vamos a ver según los ejercicios, I mean, según los ejemplos, vamos a ver con quiénes se utiliza was y con quiénes utilizamos where. Y luego vemos los complementos. En este caso, todo lo que ustedes quieran escribir. We are going to begin with I. I was tired this morning. In this case, tired is not a verb. This is like um, an adjective. So in that case, we are using ed. Cuando ya tenemos el, el, el was y el where, no vamos a utilizar verbos en pasado, pero como tired, no se está utilizando como un verbo, sino como un adjetivo para decir que yo estaba cansado. Ahí no hay problema porque ahí estamos diciendo I was tired this morning. Estaba cansado esta mañana. You, the second one, you were very good. Number three, he was the best in his class. He was the best in his class. She was late for work. She was late for work. It was a sunny day. It was a sunny day. We were at home. We were at home. You were on a holiday. And they were happy with their test results. They were happy with their test results. So in this case, we can see here the uses of was is when we are using I, he, she, and it. In those case, cases, you're going to use was. I, he, she, and it. And then we're going to use where with you in singular. We, that is plural. You in plural. Y they in plural. Así que ahí tenemos, ¿verdad? El was lo vamos a utilizar con I, he, she, and it. Con la tercera, primera y tercera persona del de singular. Luego el where lo vamos a utilizar con la segunda persona del singular y las personas del plural. Then we're going to see negative statements. And it says the negative of to be can be made by adding not after the verb. In this case, you know that we are adding not after the was and where. And we're going to see the examples. I was not 
or you can say wasn't. I was not or wasn't tired this morning. You were not or weren't. Crazy. He was not married. She was not famous. It was not hot yesterday. We were not invited. You were not at the party. They were not friends. So in this case, um, we can say that this topic is kind of easy for you because um, this is just like a review of the uh, positive and negative statements with verb to be. So in this case, it's just to remember all the elements that you need to create positive and negative sentence using the verb to be in past. Así que este es como una... Un resumen, ¿verdad? Un, un, un recordatorio eh, de los elementos que nosotros necesitamos para poder crear oraciones eh, positivo o negativo usando el verbo to be en pasado. En este caso, estamos utilizando el pasado. And we're going to see... Um, later the I think we're going to continue with that because we are going to make questions so yes hello teacher hello uh, I have a question tell me es, es, eh, material acerca de la gramática de De inglés, de inglés no tiene usted así como un libro sobre toda la matemática, o sea, sobre estructuras más que todo. Um, sí, lo puedo, sí, se los puedo, sí les puedo conseguir uno. Um, voy a buscar uno donde tenga la mayoría de estructuras y de lo que sí tengo es un documento en PDF de todos um, los tiempos presente, pasado, futuro y las estructuras de cada uno de ellos con ejemplos y explicaciones. Solo que ese está full English, así que no sé si habría algún eh, problema que esté full English porque no tiene explicaciones en español. Sería de mandar palabras que uh -huh. no se entienden y que se pueden traducir. Sí, porque es bastante sencillo en el caso, porque sí trae muchos ejemplos. En ese, en ese caso es bastante sencillo por eso, porque no hay como muchas explicaciones, sino que hay más e ejemplos y estructuras. Ahí sí vienen las estructuras bien detalladas de cómo pueden crear oraciones, tanto en presente simple, presente continuo, presente perfecto, eh, pasado, pasado perfecto, pasado progresivo, todo eso. Así que se los voy a compartir. Okay. Mm -hmm. okay. You're welcome. Okay. okay. Gracias. You're welcome. Sí, ahí se los, se los voy a compartir más tarde porque sí tengo ese documento. Hace poco lo, lo descargué para ir haciendo como a review of the topics. Así que se los voy a mandar más tarde. So, in this part, we're going to see the contractions. Vamos a ver las contracciones o las formas cortas de estos... Uh, de los negativos. Y también vamos a ver las preguntas. Eh, questions. Vamos a hacer el, el, el like the whole uh, review of the topic. Vamos a hacer el, el, el resumen completo 
Luego vamos a ver el, el knowledge check, number one. Y también, let me see. Yes, we're going to show you the, the knowledge check at the end. To see the, or to put into practice the information. Así que vamos a hacer el knowledge check on the platform. So, we're going to see the contractions. And in this case, we're just going to have like uh, the sentence. Um, el día de mañana sí. El día de mañana sí vamos a tener la sesión, pero el miércoles no. El 2 sí es asueto nacional y no vamos a tener la sesión. La vamos a tener el jueves y viernes. Por eso es que terminamos viernes esta semana. Pero mañana sí vamos a tener sesión, ya el miércoles no. Y jueves y viernes sí. You're welcome. So in this case, we can make negative contractions of the verb to be um, by joining the verb was and where n and t. In this case, it's not like we are going to shorten too much the word. In this case, we're just um, like not writing the O and not, but that is the contraction. En este caso, no es que vamos a cortar demasiado la palabra, sino que simplemente no escribimos la O del not. Y la unimos, ¿verdad? Y no lo dejamos separado como we're not. In this case, we're going to make it in a, one word, and it's weren't or wasn't. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que no lo vamos a pronunciar como dos palabras diferentes, sino que como una sola, lo uh, cortamos de esa manera y también no escribimos el La letra O. In this case, we don't make a contraction of the subject and the verb. This is just for the uh, verb and the negative, but you are not going to join the uh, subject and the verb. Este es solo para el verbo en pasado o el verbo en, en general, el verbo to be, y el negativo. No vamos a unir el sujeto con el verbo o algunos otros elementos de la oración, sino que simplemente es el verbo con el not. And we have the examples. We're going to see the complete, the, the complete sentence and the contraction. Vamos a ver la oración completa y luego vamos a, a escribir la oración ya con su contracción. The first one, I was not tired this morning. And the contraction, I wasn't tired this morning. So in that case, it's just the verb. You were not crazy, you were not crazy or we can say you weren't crazy
he wasn't he was not married or he wasn't married she was not famous or she wasn't famous. It was not hot yesterday. It was not hot yesterday or it wasn't hot yesterday. Oh. We were not invited. We were not invited. Or we weren't invited. You were not at the party. Or you weren't at the party. And the last one, they were not friends. They weren't. And the last part, this is the last part. This is lo último eh, sobre um, esa parte that we can say they are like a simple past. Son como el, el pasado simple. Así que vamos a ver las preguntas, solo que en este caso no estamos utilizando el auxiliar did o eh, have. En este caso, solo estamos utilizando el verbo to be. Nos enfocamos solo en el verbo to be. Ustedes saben que para el, el simple, uh, the simple past, we have was and were, did and had, and also the, um, the verbs in the regular verbs or the, re, uh, or the regular verbs. But in this case, we're just focusing on was and were. Para el, sim, el presente, I mean, el past, el pasado simple, tenemos diferentes elementos que podemos utilizar, ya sea el verbo to be, en pasado el auxiliar do, que en pasado es did, el have, que se transforma a had, o los verbos regulares e irregulares, como los que tenemos en el listado que les envié la semana pasada, pero en este caso nos vamos a centrar solo en el was y en el where que es el verbo to be en pasado. Así que en este caso no vamos a tener ninguno de esos dos eh, auxiliares, solo el was y el were. Now, we are going to see some questions. And also, in this case, we are going not to use WH words. Tampoco vamos a utilizar eh, la, eh, las WH words, que son las con las que hacemos las preguntas, sino que simplemente vamos a hacer preguntas con el verbo to be. So in this case, to create questions with verb to be, you need to put the verb before the subject. So at the beginning of the sentence, you are going to write the verb to be. Then you are going to write the subject, then the, um, the verb, and then the complement, or in this case, just the complement. And we, have, we saw right here, the example of the, the change 
of the order of the words in the affirmative sentence. En la oración afirmativa tenemos you were happy. But in this case, you have here the subject and then you have the verb be. But then in the question, you have where you happy. En la pregunta cambiamos el orden y tenemos aquí el verbo be. En pasado, then el subject. Ese es el cambio que se le hace al orden de las palabras. It's the same statement, just in this case, to change the order of the words. Es la misma oración eh, positiva y solo le cambiamos el orden. So, we are going to have some examples. And we are going to have the affirmative and the question. So we are going to begin with the affirmative same statement. I was late. And if we transform this in a question, was I late? You were sick. Were you sick? He was surprised. Was he surprised? She was from Italy. She was from Italy. Was she from Italy? I mean, from. It was a big house. It was a big house was it a big house we were ready we were ready were we ready you were ill you were early. Were you early? They were busy. They were busy. Were they busy? Así que ahí podemos ver eh, la diferencia, ¿verdad? O los cambios. ¿Qué se le pueden hacer a esa pregunta? Uh, we have the, the positive statement and we are just changing the order of the verb to be. En ese caso solo le cambiamos el verbo to be al inicio de la oración. Agregamos una question mark o un signo de interrogación y ya tenemos nuestra pregunta, pero en este caso es en eh, pasado simple. So in that case, it, yeah. this is all, tell me. Este, disculpe por mi pregunta, este, ¿cuántos este, tiempos gramaticales hay en el inglés? En este caso, si se enfoca en pasado, presente y futuro, tenemos tres que son en general, pero cada uno de ellos tiene cuatro, así que son doce. Uh, uh -huh. el por eso es que hay este uh -huh. presente simple uh -huh. 
presente continuo y uh -huh. presente perfecto es el otro va. Eh, sí, mm. tenemos el presente, el presente simple, el presente continuo, el presente perfecto y el presente perfecto continuo. Así que los mismos cuatro mm. están en pasado y en futuro, solo que en futuro eh, se enfoca más que todo en el will, el going to y cosas así. Oh. Uh -huh. Ok. Thank you. You're welcome. Así que en esta parte tenemos lo que son las tres, ¿verdad? Los, uh, los tres tipos de eh, oraciones o statements that we can create with a verb to be in past. We have the positive, the negative, and we have the question. And also, you know that we have short answers uh, that we can uh, give to these kind of questions. And also, you know that uh, these ones are like closed questions. Estas son eh, preguntas cerradas. Siempre que tenga eh, como los auxiliares o, o, o cosas así, son preguntas cerradas. Cuando ya lleva la WH word, eh, son preguntas abiertas. Who, what, when, where, why, nos da la pauta para hacer respuestas largas. Pero en este caso, como estamos utilizando el verbo to be, vamos a dar respuestas cortas. Por ejemplo, en la número uno, um, was I late? Tenemos dos tipos de respuesta. Yes, I was. O no, I wasn't. Y en este caso es si lo vamos a hacer como de manera más eh, formal, ¿verdad? Porque en el caso de que le estemos contestando como a un amigo muy cercano, solo le decimos sí o no, cosa que también suena como un poco simple. If we say yes and no. Pero si queremos ser un poco más formales a la hora de contestar, y que obviamente es de la manera más correcta, es yes I was, no I wasn't. Were you sick? Yes, you were. O oh, no, you weren't. Yes, you were. O oh, no, you weren't. Así que ahí están las respuestas cortas. E igual podemos decir como, I don't know, maybe, kind of, and all of that things. Pero son como las más comunes, esta de yes, no. Pero si estar, estaríamos utilizando el What are you feeling? Or um, When were you born? Like in the example that we have on the conversation. When were you born? Or where were you born? ¿Cuándo o dónde naciste? In that case, we can add a long uh, answer. I was born in in 1990, whatever year it is. But in this case, we're just not going to add more information to, <clears throat> to, the, to the questions. So now I'm going to stop this uh, screen. Vamos a detener un momento la pantalla. Y me voy a ir a la plataforma. We are going to see the knowledge check. 5.2 and in this case is related to this topic vamos a ver los ejercicios para aquellos que no lo han hecho pueden ir viendo acá eh, las respuestas verdad para que puedan ir contestando eh, los, los statements tenemos aquí a uh, the correct form of the verb was, were, wasn't or weren't to complete the conversation Aquí vamos a utilizar el was, el were, el wasn't, que es la contracción, y el weren't, que también es la contracción, para ver cuál es la respuesta correcta. So, I am going to share the screen. Les voy a dejar las oraciones para que las lean. Y les voy a dar un par de minutos para que eh, piensen en la respuesta. Y ya luego ustedes me dan la respuesta correcta. Lo vamos a ir escribiendo y lo vamos a revisar. So, I'm going to share the screen. I'm going to give you a couple of... I stopped the, the recording. Sorry. So, let's see.
This is the knowledge take 5.2. You need to write the correct uh, answer. So we have different uh, statements here. I need to, yes, this is the, the last one. So we are okay. So you have the first one, my family and I, all born in South Korea. We born in the US. I born in the city of Incheon and my brother was born there too. My parents born in Incheon. They born in the capital Seoul. In South Korea, my father, a businessman and my mother was a teacher. So I'm going to give you a couple of minutes, read again the statements and then you are going to tell me the answer. So we're going to have a couple of minutes right now. Okay, now we have uh, the answer for the uh, statement. So we are going to write the correct answers. Así que vamos a, a escribir las opciones, ¿verdad? Las respuestas correctas de cada una de esas oraciones. The first one, my family and I 
I was born in South Korea. Mi familia y yo nacimos o todos nacimos en Corea del Sur. What is the correct answer? Was or where? Where. Where. Uh, where. 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 In this case, porque estamos utilizando plural, ¿verdad? Second one. We. Born in the U.S. Nosotros no nacimos For en Estados Unidos. Wasn't or weren't. 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 Bien. Estamos utilizando plurales. Cuando tengamos eh, más de dos personas involucradas, es plural y tenemos que utilizar plural. En este caso, weren't. I... Was or were born in the city of Incheon and my brother was born there. Yo nací en la ciudad de Incheon y mi hermano también nació allí. Was or were? Was. 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 So, was. Porque estoy hablando de yo, una sola persona, y en este caso utilizamos el was. Next one, my parents wasn't or weren't born in Incheon. Mis padres no nacieron en Incheon. Oh, wasn't weren't. 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 They was or were born in the capital Seoul. Ellos nacieron en la capital Seoul. Was or were? Where? 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 where. Y el último, in South Korea, my father, a businessman, and my mother was a teacher. En Corea del Sur, was. mi padre era... Was. Yes. Was. 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 Era un hombre de negocios y mi madre era una maestra. So, let's go and see the answers. Of course, they are correct. All of them. Todas están correctas. Muy bien. En ese caso, cuando estén escribiendo en la plataforma, porque yo sé que hay muchos que les ha dado problema alguna vez, la plataforma, cuando estemos haciendo respuestas que estén en medio de la oración, no tenemos que ponerle mayúscula ni punto, porque obviamente no está terminando la oración, sino que está en el medio de la oración. In that case, you are not going to write the upper uh, case or um, up letters and points at the end. Así que en este caso están así bien como las hemos escrito, ¿verdad? En minúscula y sin punto. So for the ones that uh, was in this part, por los que están en esa parte, ahí tienen ustedes su respuesta para que puedan ir avanzando en la plataforma. Acuérdense que esta semana, el viernes, ya tenemos que tener completa toda la plataforma. Y para los que van un poco atrasados, no se preocupen. El viernes vamos a realizar o hacer un review del de examen final. Y a través de estos días, eh, mañana, y el jueves y el mismo viernes, vamos a completar los knowledge check. Vamos a completar los, los puntos de... Eh, para saber cuánto hemos aprendido. Así que vamos a estarlo haciendo a través de la semana para que ustedes también vayan avanzando con esa parte. Antes de terminar, porque ya solo nos queda un poquito, hay alguien que está teniendo problemas o haya tenido problemas con algún ejercicio para ver si lo podemos resolver en este momento. No. Ok, es bueno que no hayamos tenido problemas hasta el momento. So, vamos a seguir con esta parte. Vamos a seguir trabajando en la plataforma. If you are not working yet, you need to be on time with your exercises and complete your work on the platform because it is very important for you to complete all the exercises there. So we are going to end the session here and we are going to see each other tomorrow in the session number two of this last week. So have a really good night and see you tomorrow. See you see tomorrow. You. See you. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.